but about the university also states many of the protesters are not McGill students. In a statement on Monday morning, right now, right across the country, Jewish students do not feel safe. That's not right. 这段日子，北美这边的学生示威是一浪高过一浪。我们 M2 团队所在的蒙特利尔呢，有着加拿大哈佛之称的麦吉尔大学，更是成为了抗议中心啊！偌大的一个校园被帐篷和标语占据，热血青年和维持秩序的警方僵持不下，而处在矛盾中心的校方更是忙着两头安抚，在越来越热的天气里啊，急得如同热锅上的蚂蚁。在高音喇叭静音的间隙呢，学生们最常播放的是侃爷的经典名曲《Run Away》。也许里面那句 "Now pick your best move, you can leave or live with it"， 实在是真切地说出了学生和警察双方的心声啊。选用坎爷的歌呢，似乎也暗藏深意，因为自从2022年10月，他因为反犹言论被全美乃至全球封杀之后啊，就成了一个人人喊打的落水狗。阿迪达斯跟他解除了天价合约，巴黎世家等各大时尚品牌纷纷跟进，将他的宣传和代言全部取消。被誉为时尚界风向标的 Vogue 更是永久禁止他出现在自家的杂志里头。音乐圈也开始了明里暗里的与之歌席。Apple Music 率先删除了他名下的精选歌单，成为了失去必听歌单的顶流第一人。最后啊，连天不怕地不怕，曾经将侃爷视为偶像和灵感缪斯的马斯克马老板，都顶不住巨大的舆论压力，冻结掉了侃爷的推特账号。随着这场愈演愈烈的围剿行动呢，所有人的目光都投向了两大巨头，那就是流媒体龙头老大奈飞和在线音乐服务商 Spotify。一旦他俩下场加入这个封杀的队伍呀、啊，那么侃爷就算是孙悟空，也会被牢牢地压在五指山下。不过，首先是 Spotify 的 CEO 发表了一篇声明，强烈谴责了他言论不当。但是话锋一转。表示虽然他对侃爷的言论无法接受，但是音乐作品没有违反 Spotify 的规则，除非是唱片公司做出版权要求，否则不会对他的作品进行下架。而奈飞呢，则根本连谴责的环节都免了，直接按照原计划推出了以侃爷为主角的纪录片三部曲。这部纪录片啊，由一位绰号为 c o o d y 的歌手兼导演拍摄，前后跨度达到了惊人的二十一年。可谓是一点一滴地记录下了侃爷从无名小卒成长为说唱天王的成长之路。不管是资料的珍贵性，还是制作的诚意啊，都可算得上是难得一见的精品。因此呢，这个纪录片上架即爆火 ，IMDB 评分高达八分，观众投票的烂番茄网站也有百分之八十二的好评度。由于里面侃爷的形象过于正面，也同样引起了非议，引发了新一轮的抵制热潮。平台收到了海量的投诉，被要求把影片下架。而奈飞呢，则选择了正面硬刚，表示公司跟侃爷没有业务往来，他也没有参与推广这支影片，不能仅仅因为他是主角而将影片下架。能够顶住如此大的压力力挺侃爷，奈飞的魄力和勇气也算得上是独树一帜了。而侃爷也在不久前说啊，自己已经是众叛亲离了，剩下的圈内朋友两只手就能数得过来。两年后的今天呢，以色列在加沙地区的所作所为引发的争议和谴责声是越来越大。当年坎爷因为激进的反犹言论被封杀，如今也引起了许多人的同情和理解。在这样心态的驱使下呀，奈飞平台上坎爷纪录片的播放量也一路水涨船高。大家都好奇呀、啊，在坎爷疯癫的表象下，他究竟是不是那个传说中有着穿越能力的先知，早早的就看清了世界的本质？可能看到这儿啊，会有好奇心重的同学忍不住动动手指，想要去奈飞搜索这部影片了吧？不过啊，由于我们的观众是遍布全球的，如果您是身处北美之外，那么即使能够搜索到，但很有可能是咣当一下跳出一个界面显示，因为版权和国家地域限制，本影片无法进行播放。当然了，版权可能只是一部分原因啊，另一部分原因呢，还是封杀侃爷的力度实在是太大了。哪怕是奈飞能够力排众议保住北美的市场，对其他国家和地区的播放也依然是鞭长莫及啊。那这种想看又不能看、抓心挠肝的感觉，无异于是有了手机但不让你上网，泡了方便面发现没有调料包，拿着火腿肠却撕不开包装纸啊。好在有我们频道的老朋友 NordVPN 的助力，只需把 IP 地址切换到美国或加拿大的任意地点，就能轻松观看了。而且啊，作为业内网速最快的 VPN 服务器之一，不管是在线观看还是下载视频，都是纵享丝滑、轻松流畅。Nord VPN 呢，同时也兼顾了高级安全性。
不仅能够隐藏 IP 保护您的隐私，还能提供额外的网络安全功能，比如为你拦截那些如同牛皮癣广告一般的弹窗，在有数据泄露风险的时候呢，发出提醒，让你立刻更改账号密码，可谓是三百六十度无死角防护。我个人很喜欢 NordVPN 的另一点呀、啊，是只需要买一个账户就可以登录最多十台不同的设备，相当于花一份钱就可以保障全家上网的快速安全了。另外啊，他们还推出了一款全新的应用，叫 Sally。出国旅游需要流量的时候呢，既不用在当地买实体的 SIM 卡了，又可以节省数据漫游的费用，可以在150多个国家或地区选择灵活的数据套餐，只要您的手机啊兼容这个 eSIM 就可以使用。为了感谢大家对我们频道的支持呢 ，NordVPN 给咱们提供了专属折扣码，两年的标准套餐可以节省 70% 左右的订阅费用，外加额外赠送的四个月的套餐时长。同时呢，还有 Sally 的数据礼品包相赠，可以说是非常良心了。感兴趣的朋友们呢，可以点击视频下方的链接了解和购买。好了，视频制作不易，感谢大家对我们叶配的理解和支持。下面呢，就请搬好小板凳，动动小手，点点赞。让我们来讲讲这个夫子庙出来的嘻哈天王，卡戴珊家的最强赘婿，大半个莆田鞋厂的衣食父母，政治正确的一生之敌，立志要 make 说唱 great again 的康爷 West， 侃爷本爷。1997年6月8日，侃爷出生于美国佐治亚州首府亚特兰大，也就是传世之作《飘》的故事背景地。他的母亲当达是亚特兰大大学的一位英语教授，父亲瑞则是亚特兰大宪法期刊有史以来啊第一个黑人摄影记者。相比那些只知亲妈不知亲爹，用街头枪战和零元购来进行启蒙育儿教育的 rapper 们，侃爷的投胎简直是冲着高知家庭精准投放的。可惜啊。这样的梦幻开局并没有持续很久。坎爷三岁的时候，父母离婚，原因呢是父亲加入了著名的黑人激进团体“黑豹党”，并成为了里面的主力，宣扬要用武力来进行平权，和崇尚温和 （peace and love） 的母亲呢产生了巨大的分歧。随后啊，小坎爷跟着母亲搬去了芝加哥，母子二人相依为命，直到2006年才和洗心革面当了传教士的父亲重新相见。也许是遗传了父母身上的文学和艺术天赋，侃爷在五岁的时候就写下了人生的第一首诗，后来更是为此谱曲，像模像样的在学校里头进行了自己的人生首秀，还对台下的老师和同学放下豪言，说我以后啊会成为 Michael Jackson 那样伟大的艺术家。只是他没想到，这个梦想的下一步啊，居然把他带到了大洋彼岸的中国。1987年，刚满十岁的侃爷跟着母亲来到了中国南京，插班进了夫子庙小学，成了一个名副其实的小留学生。母子二人之所以远渡重洋啊，主要是因为母亲当时接到了一个交换外派的工作机会，去南京大学教授英语。由于美国家中无人照看，那只能把孩子带着一起。但是想到儿子这肤色也不同，语言也不通，母亲心里充满了忐忑。他在后来出本的一本叫做《Raising Kanye》的书里头呢，就回忆说，在飞往南京的十几个小时中啊，他几次被噩梦所惊醒，生怕在之后的日子里头，儿子受欺负、受歧视。后来证明啊，他其实是多虑了。当时中国正值改革开放初期，别说是黑人了，就连外国人都非常少见。两个人不管走到什么地方，都会有人投来好奇的目光，甚至还有街坊老太太看见小侃爷放学回家，专门打水来给他洗脸。顺便一通猛糊了，就看看能不能帮他搓白一点。但是母子二人心里都知道，这些好奇的举动之下，南京人对待他们其实是善意、包容和热忱的。小侃爷更是在学校里头混得如鱼得水，从一句中文不会说，到几个月后一口流利的南京话，真的变成侃爷了。而且呢，一下课，身边总是簇拥着很多同学对他大喊“霹雳舞，霹雳舞”。在那个时候啊，刚刚接触到美国街头文化的孩子们眼中，霹雳舞简直就是最时髦、最洋气的东西。他们纷纷省下自己的零花钱买零食，就是为了请侃爷过口福，为他能够教自己个一招半式。那这样的情形啊，让侃妈看了都哭笑不得。没想到儿子小小年纪，居然比自己来到中国之后啊，还要适应这里的生活。母子二人后来呢，又利用寒暑假的时间在中国游山玩水。爬长城，登黄山，面对各种美食，小侃爷的一双筷子使得那叫一个出神入化，甚至还出于好奇，穿上了京剧戏服拍照留念。
。尽管在中国的时间只有短短的一年，但是却给侃爷留下了童年最美好的一段回忆，以至于他在二零零八年十一月在北京工体开演唱会之前呢，专门让搜狐帮着发了一条寻人启事，想邀请当年的同学和老师们免费来看他的表演。看看当年那个跳霹雳舞换零食的小黑孩，如何成为了世界歌坛的天王巨星。担心当年的同学们可能看不懂啊，他还专门注册了一个邮箱，用拼音注明 k w 寻人 at 搜狐 com， 的确是真心实意的想要跟几十年未见的同学们再见上一面。也难怪后来还有网友在侃爷离婚的消息传出后啊，调侃他是不是想要假离婚，好在南京买房养老呢。回到芝加哥之后啊，侃爷顺利的读完了小学和中学，进入母亲任教的芝加哥大学学习艺术，希望以后能当一名画家。可是这日日与画家为伍的枯燥，很快就让他难以忍受。于是呢，在二十岁那年，侃爷不顾母亲的反对，退学了，去追逐自己的音乐梦想。不过啊，他学的那一年半的绘画也并非没有一点用处。后来众多的椰子爆款鞋，都是他一笔一笔自己设计出来的，可谓是技多不压身。不过，侃爷的音乐之路却起步的并不算顺利，包括说唱教父 Dr. Dre 在内的很多人啊，都认为他的嗓音呢偏柔弱，有点尖细，和五大三粗的外表完全不搭，而创作的歌词啊也太过文艺范儿了。总结下来呢，就是侃爷的靡靡之音，完全跟当时流行的充满着愤怒和暴力的匪帮说唱风背道而驰。可他又的确有音乐方面的才华，尤其是写出的歌节奏感极佳。而且还天生具有领导和统筹的才能，所以呢，更适合做一个音乐制作人。于是出于这两点考虑啊，唱片公司还是跟他签了合同，不过不是作为歌手，而是去做幕后。结果啊，他还真就埋头当了好几年的制作人和作曲人，为 Jay Z、Janet Jackson 等一众超级明星打造专辑，慢慢的就成了一个在业内小有名气的金牌制作人。在这期间呢，他从未放弃自己的歌手梦想。但是唱片公司高层却一直把他当成只母鸡，专心下蛋就可以了，没人想听他开口咯咯咯。二零零二年十月，工作到深夜的侃爷由于疲劳驾驶发生了严重的车祸，在巨大的冲击力下呢，他的下巴断成了三节，而且啊，因为急诊室的医生处理不当，把骨头给接歪了，最后医生不得不重新又打断他的下巴，再用钛合金丝穿好接上。你说遭了这些罪，可是最后还是没治好。医生预言他从此能够正常吃饭、喝水、说话的可能性只有不到三成。也许是看到他的惨状心生同情，也许是想要利用这场车祸将他包装成一个励志偶像，公司那边终于松口了，同意给他录制和发行一支单曲。结果侃爷就在下巴重新接好后两周，整张脸肿得像猪头一样的情况下，坐着轮椅进了录音棚，录制了一首名叫《Through the Wire》的歌。歌名里的 Wire 呢？说的就是那些把他下巴连在一起的钛合金丝啊，只能说单听这名字都让人觉得骨头疼。但是对于等待多年的侃爷来说，这却算得上是痛并快乐着，因为他终于能够让大家听到他自写自唱的歌了。不出所料，这首歌是一炮而红，后来更是成为了他第一张专辑《The College Dropout》主打歌。从此啊，一代巨星从车祸中浴血而生。第一张专辑大卖之后，侃爷又接连推出了多首单曲和唱片，在全球掀起了一阵侃爷旋风。他的爆红呢，一定程度上是赶上了当时说唱圈的审美疲劳，以及社会保守派对嘻哈这个音乐形式的日渐厌恶。因为啊，当时盛行的这个匪帮说唱，不仅风格上全是脏话、炫富、玩女人、枪战、吸粉、零元购，歌手们本身也是身体力行的去找灵感。街头火拼不断，似乎啊不来上一长串的犯罪记录都不好意思说自己是个 rapper。那相比之下呢，侃爷却好似一个不得不落草为寇的富家公子，骨子里头啊还透着一股子文化人的气息。他的创作理念是：说唱嘛，不必跟随流行，也不需要狂拽酷炫、离经叛道什么的，而应该是一种时尚高贵的生活方式。啥？高贵嘻哈。只能说啊，这俩词放一起啊，类似于 cosplay 林妹妹的猪八戒，想象一下就能让人起一身鸡皮疙瘩。但是啊
人家侃爷还真的做到了，他把大量的古典乐和交响乐，甚至是宗教曲目融入到自己的创作中，歌词呢也更像是一个诗人对自己精神世界的诠释，而不是单纯的情绪发泄，甚至还要求员工们穿西装、白衬衫、打领带来上班。这个 dress code 在大金链子、小手表、花臂大哥满地跑的嘻哈圈，简直是另类中的另类啊！这样的利益高度，让侃爷一下子就站在了大气层。马斯克把他称作自己的灵感缪斯、说唱界的乔布斯。不过，侃爷认为他是独创了一种浓缩咖啡风格的说唱新赛道，意思是听他的歌，就好像每天早上起来喝了一杯意式浓缩 espresso。精神振奋、元气满满的开始新的一天。为了做到老少咸宜呢，他还把歌词里的脏字降到了最低，或者干脆拍摄静版 MV， 为的就是让孩子们能在父母面前大大方方的听。事实上啊，他的歌不仅能在学校、养老院里头放，还曾经被邀请去监狱进行现场表演，用他的音乐去感化那些杀人放火的重刑犯们，简直可以说得上是泥石流遍地的说唱圈中一股沁人心脾的清流啊！去参加中国新说唱都能一刀不剪的那种。这多说一句啊，侃爷在发行了《The College Dropout》之后呢，又接连推出了《Late Registration》和《Graduation》，给这个暴力熊校园三部曲画上了句号。而实际上啊，他原本的计划里头还有个最终章《Good as Job》，但是呢，这张专辑却反复的跳票，从原定的2008年到2010年，再到2018年，最后啊，到被封杀了都看不到一点影子。于是就有人说啊，侃爷是个真正的预言家呀！您看啊，放眼看去，这如今大学生毕业后的下一步，可不就是找不着工作吗？合着这张憋了十多年、名为好工作的唱片，他出不来才是最符合实际的。2010年，侃爷推出了划时代的一张专辑，名叫《My Beautiful Dark Twisted Fantasy》，请到了 Rihanna。Nicki Minaj、Jay Z、John Legend 等一众顶级音乐人参与制作，一经推出就引起全球轰动。在著名的专业乐评网站 Pitchfork 上，这张专辑前所未有的获得了十分的满分，被誉为唱片界的蒙娜丽莎。而侃爷也成为了比肩达芬奇的说唱界之神啊！但是，就像很多天才都逃不过疯狂的诅咒一样，如日中天的侃爷。也踏上了那条随时可能坠落的钢丝。2007年11月，侃爷经历了母亲骤然离世的至暗时刻。前面咱们也说过，母子二人在过去的几十年里一直相依为命，感情深厚。在侃爷成名之后呢，侃妈更是当起了他的经纪人，陪着他进行世界巡演。可是啊。美光灯下的坎妈却对自己的外形愈发感觉自卑，觉得要漂漂亮亮的才能给儿子长脸啊。于是不顾坎爷的反复劝阻，执意要进行抽脂和隆胸等多项整形手术，最后因为并发症导致的冠心病而离世了。这场突如其来的悲剧让坎爷痛不欲生，他甚至一度认为是自己导致了母亲的死亡。如果他只是一个普通人，也许母亲就不会陷入这么强的容貌焦虑，走向一条不归路。他因此啊，对整形业深恶痛绝，多次公开谴责这个行业监管不力、诊所唯利是图。正是因为他们助纣为虐，才导致了现今畸形的审美观。于是啊，他号召粉丝们接受自己，健康才是最美的，不要因为外界的目光而在自己的身子上动刀子。颇为讽刺的是呢，他后来啊，却入赘了以大整不稀奇、小整当饭吃的卡戴珊一家。而在整容上的巨大分歧，也成为了双方最后决裂的导火索之一。侃爷直到母亲去世后整整一年，才第一次公开谈论失去亲人的痛苦。他对记者说：“失去母亲就好像是失去了一只手臂和一只脚，尽管要试着接受和适应这一切，但是却非常难。”而母亲的离去呢，也让另一个秘密浮出水面。根据侃爷后来回忆说啊，他在五六岁的时候。就出现了大脑突然宕机断片的情况，之后母亲啊一直给他服药，但是却从未告诉他到底是为什么。长大成人之后，出于对母亲的信任，他也一直吃着那些所谓维生素补剂一类的药物，直至母亲突然去世，他都不知道自己到底得了什么病。母亲去世所带来的悲痛以及突然停药，让他再次出现了儿时的症状，而这次他被诊断为患有精神分裂、轻度癫痫以及躁郁症。
。如果追根溯源，母亲家中三代人都有精神分裂的遗传史，可能这也是为什么他让坎爷从小服药，并且对他的病情讳莫如深。这次确诊之后啊，医生建议他继续服药，并且定期的去看心理医生来控制病情。不过坎爷却发现，喝酒其实也能达到一醉解千愁的效果。于是他从此是酒瓶不离手，患上了严重的酒精依赖，时不时的发酒疯啊，也闯下了大祸。2009年 MTV 音乐典礼上，当时年仅19岁的 Taylor Swift 爆冷击败了大热门 Beyonce， 获得了最佳女歌手 MV 奖项。正当他手拿奖杯要进行获奖致辞的时候啊，坎爷突然冲上了台，夺走了他的麦克风，大喊 ：“Beyonce Single Lady 的 MV 才是最棒的！”这场突如其来的当众处刑啊，好似龙卷风。坎爷讲完后，他是飞速下台了，只留下梅梅在台上手足无措，眼含泪水，屈辱的无以复加。Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. I... Yo, Taylor. I, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. And 在场的人表示，哪怕是隔了半个舞台，都能闻到坎爷一身酒气。看来他真的是醉得不轻啊。他这么一个莫名其妙欺负人家小姑娘的举动，很快就招来了舆论的强烈谴责。就连当时的美国总统奥巴马都看不下去了，骂坎爷就是个混蛋。事后，坎爷对梅梅公开致歉，对方呢也非常大度地表示了原谅。本以为此事应该到此为止，结果却是两人长达十多年恩怨的第一集。这个呀，我们之后就会 call back。时隔六年后呢，在二零一五的格莱美颁奖礼上，当歌手 Beck 爆冷拿下年度最佳唱片的时候，坎爷他居然又冲向舞台，随着镜头这飞速扫过，台下一众音乐圈大佬啊，脸都绿了，估计心里想的是：不会吧，大哥，你还来？啊？有了美美的前车之鉴 ，Beck 呢非常识趣的让出了话筒，准备好接受坎爷的发飙。谁知他这一次啊，只是虚晃一枪，在台上溜达了一圈，一个字都没说，就又下去了。把全场观众看的是一脸懵啊！后来坎爷承认说，他当时的确觉得 Beck 这个奖呢是德不配位，脑子一热，想要上去给他点颜色瞧瞧。结果突然想起来之前的那次经历，于是硬是一脚刹车踩下去，话到了嘴边又给咽了回去。值得一提的是呢，这次 Beck 击败的又是 Beyonce， 只能说啊，可能内心深处他才是坎爷求而不得的真爱吧。坎爷呢？就在这一趟一趟的走钢丝的过程中，遇到了那个命中注定的女人——金卡戴珊。在之前啊，我们讲的那期关于卡戴珊一家的视频里头啊，也提到过，作为著名的抓马一家人，这家子的女人啊，随便抓一个出来，那情史都能写一本厚厚的小说。而二姐 Kim 更是三天三夜都说不完。Kim 和坎爷的初次相遇呢是2008年，当时坎爷已经跻身一线歌手了，而 Kim 还只是一个真人秀小明星，刚刚做到了字面意义上的一炮而红。坎爷对 Kim 算是一见钟情，但是无奈对方当时已经名花有主了。更尴尬的是呢，那个录像带里的男主 Ray J 和坎爷还同属一间唱片公司，于是啊，他只能强压住上前表白的冲动，开始了漫长的暗恋。之后的四年里呢，金姐经历了两婚两离，一直在她身后默默当舔狗的侃爷，也写下了不少爱而不得的歌，纠结的如同一个情窦初开的高中生。直到二零一二年，侃爷邀请金姐参加他在巴黎举办的一场时装秀，终于鼓起勇气向她表白，从此二人终于在一起了。有关二人的交往啊，曾经有一个有意思的小细节，金姐问侃爷会不会介意自己的录像带被全世界看光光。本来他期待的回答呢，可能是“亲爱的，那已经是过去的事儿了，我爱的是现在的你。”但是侃爷的答复居然是：“不就是自拍爱情动作片吗？我也有啊。”原来啊，他也跟前女友拍过类似的纪录片，结果后来电脑坏了，拿去修的时候被表弟发现了那段小视频，当场敲诈二十五万，威胁说如果不给钱就会放上网。为了不让网友们免费观鸟，侃爷呢只好掏钱赎回。并且从此和表弟一家断绝了联系。
只能说啊，从陈冠希到侃爷，学会修电脑这个技能真的很重要。他后来啊，干脆把这事儿写进了歌词里，而且告诉全世界，我跟金姐都犯过一样的错，要骂的话，请先来骂我。其实从这个细节也能看出啊，侃爷对金姐从一开始的确是发自内心的真爱，两人的结合呢，也曾经是娱乐圈的一段佳话。但是这段看似完美的婚姻啊，一直都伴随着各种各样的不和谐音符。主要的矛盾就出在卡戴珊家高调、浮夸、炫富的真人秀上。这和感情内敛、希望保留私人空间的侃爷格格不入。比方说吧，侃爷曾经为金姐写过一支名为《Awesome》的歌，也许是他所有歌里头最温柔、用情最深的一首了，一直被他珍藏于心，从未在任何专辑中发表过。直到他和金姐的婚礼上，才第一次唱给她听。可就是这样一首非常私人、弥足珍贵的爱情表白，却被卡戴珊一家不顾侃爷的强烈反对，剪辑进了真人秀的婚礼特别篇里，公开给了全世界。也许在他们眼里啊，只有晒出来给人看的爱情才是真正的爱情啊。而在侃爷心中啊，这一举动无异于是毁掉了他送给妻子最有意义的一件结婚礼物。二零一三年九月，两人的第一个女儿降生，起名 Northwest， 粉丝们亲切地叫她“小西北”。在之后的几年时间里，两人又迎来了三个孩子，其中啊，老三以侃爷的故乡芝加哥命名。当时呢，网友就调侃：“按照这两人的造人速度，估计很快就有小南京和小夫子庙了。”可是啊，这对夫妻却在二零二一年提出了离婚，并且整个的离婚过程撕得非常难看。着实是从人生挚爱走到了相看两厌，这是怎么回事呢？其实啊，有关两人离婚的原因，普遍认为是因为侃爷受够了卡戴珊家族事无巨细都要秀，没有矛盾也要制造抓马的真人秀，而这就不得不提到2016年的侃爷梅梅录音门了。这件事的起因啊，是侃爷发布了一首叫《Famous》的新歌。不仅在 MV 里出现了一个神似美美的半裸蜡像，还在歌词里头把它称为“必打头的母狗”，并且说是他才让美美如今如此出名的。这么侮辱性的歌词，自然勾起了粉丝们对当年抢话筒事件的回忆啊。而现在的美美早已不再是当年那个任人拿捏的小女孩了，她带领粉丝们奋起反击，双方粉丝在网上掀起了一轮激烈的骂战。结果还没等侃爷说啥呢，老婆金姐率先下场了。公布了一段录音，说侃爷在写这首歌之前啊，已经把歌词发给过梅梅过目了。对方当时还笑着表示了同意，现在又跳出来出尔反尔，指责侃爷，纯粹就是想要蹭他的热度，并且啊，还在推文中发了一大堆蛇的 emoji， 意思是说梅梅就是条虚伪说谎的美女蛇。这一番操作让梅梅是有口难辩。再加上金姐那边有录音的加持，很多原来支持她的网友们都纷纷倒戈了。一时间呀、啊，蛇的表情包成为了网上的热门，金姐也因为护肤有功，狠狠地拉了一波热度。结果谁知道四年后啊，有黑客黑进了金姐的电脑，曝光了当年二人之间完整版的录音，发现里面侃爷并没有提到会用“必打头”的这个词儿，而且当时梅梅也觉得歌词里的其他部分有冒犯的嫌疑，建议他修改。而这些呀、啊，都被在之前金姐放出的录音里头刻意的剪掉了。说白了，就是金姐口中的所谓侃爷征求了梅梅的同意，根本就是在断章取义，骂别人是蛇，原来他自己才是蛇。那这个反转一出，侃爷夫妻俩的口碑和人气顿时跌到谷底。在先前咱们提到的那部有关侃爷的纪录片里啊，其实也有这个录音门的事件啊。有嘻哈圈内的人指出啊，类似的事情呢，其实并不少见。就像黑人之间有时也会互喷 “n 打头”的词儿一样，把 “b 打头”的词儿用在女性身上，的确非常不雅，但也算不得是十恶不赦。如果当时侃爷能够第一时间站出来解释道歉，可能不至于会被发酵成后来的样子。但是人家金姐什么人啊？她在卡戴珊家的真人秀里头摸爬滚打那么多年，早就深谙流量密码的好处。这样好不容易送上门的抓马，不仅是要捏在手里，还要越闹越大才好。而侃爷呢，也不知道是因为爱妻心切，还是作为一个赘婿不得不屈服于卡戴珊家，或者干脆就是出于自身利益的目的，居然默许了老婆的那一番作天作地、手撕梅梅，结果最后啊陪着一起被反思。但是有一点可以肯定的是。
。在那之后呢，侃爷就再也没有出现在卡戴珊一家的真人秀中，同样也非常反对他们的四个孩子出镜。夫妻两人啊，日渐貌合神离。2020年，那根压倒骆驼的稻草终于来了，只是这次啊，作死的是侃爷自己。而那只断章取义的回旋镖啊，在飞了一圈之后，不偏不倚的、准确的扎到了他的脑门上。2020年7月4日，侃爷在美国国庆节这天，在推特上宣布要竞选美国总统。消息一出，顿时引发网上热议。不过啊，讨论的重点却是，如果侃爷当上总统，会不会给俺们一人发一双椰子鞋呢？他在电视总统辩论时会不会 ，Yo Yo What's Up， 来上一段 Freestyle？ 与卡戴珊同行的真人秀会不会在白宫进行拍摄？各种段子笑话是满天飞，根本没人关心侃爷有什么执政纲领，更没人想知道他为什么要竞选总统。事实上啊，侃爷的竞选之路也的确更像是一个笑话。完全没有专业团队的他，一口气错过了六个州的参选日期，差点让他的总统梦结束在开始的那天。最后啊，还是奥克拉荷马的选举委员会对他网开一面，同意他以总统候选人的身份参与竞选。7月19日，坎爷在 South Carolina 开始了自己的首次总统竞选演讲。台下的观众里头呢，除了他的歌迷外，很多就是单纯过来凑个热闹。但是，就是这么一个看起来非常松弛的演讲环境，还是让他翻了车。他首先是指责了当年美国的废奴运动，认为黑人根本就没有被解放过。走出了农场，进入了工厂，实质上还是在为白人工作。感情在侃爷眼里啊，那些九九六上班的打工人，原来都可以被划到奴隶的范畴。此话一出啊，场下是嘘声一片。而他的演讲中引发最大争议的是有关妇女堕胎权的话题。他以自己的亲身经历来开场，说当年父亲啊，很想让母亲剁掉他，好在有母亲的坚持，自己才得以降生。然后呢，他又说，晶姐在怀小西北的时候，自己因为害怕精神病遗传给小孩，所以呢就劝说晶姐放弃这个孩子。好在晶姐没有听他的，所以才有了这么可爱的女儿。也正是因为这个原因，他对小西北一直心怀愧疚，甚至可以说是深深负罪。本来吧，以亲身经历来进行演讲是最容易打动听众的，但是这事坏就坏在啊，侃爷他越说越激动。最后泪流满面，高喊着：“我差点杀了我的女儿这不仅没能让观众共情，反而觉得他脑子不太好使吧。而且就像当年金姐用剪辑过的录音去 diss 梅梅一样，侃爷这次的演讲呢，也被做成了二十分钟的精简版，放到了网上，里面几乎全部是他观点激进、言语疯狂的片段，迎来了网友们一边倒的愤怒和炮轰。尤其是他的反堕胎言论啊，更是引起了女权团体的强烈抗议。但事实上呢，如果您看了整个版本的演讲，就会发现，尽管侃爷的观点啊依旧是反堕胎，但实际上并不是要求禁止或者是将堕胎行为非法化，而是说政府应该给予女性最大限度的经济支持，甚至直接说应该给每生一个孩子就奖励100万美元。当这个数字被提出来的时候，当场是掌声雷动的，只是这些呀，在后来都被一剪没了。而公开宣称自己曾经劝说金姐拿掉孩子的做法，显然也是触痛到了卡戴珊一家的逆鳞。这么一个口无遮拦的赘婿，显然是对家族利益有害而无益啊！于是，在侃爷整个竞选过程中，都看不到任何一位卡戴珊家族的成员为他站台。相反，金姐在真人秀中反复强调侃爷的精神问题，在婚姻中给他带来了巨大的伤害。侃爷的那次演讲，也深深地刺伤了小西北的心。那你说，连家人都不支持，还选什么总统啊？侃爷的总统竞选啊，最后是一败涂地，仅仅只得到了六万张选票，在任何一个州的支持率啊，都没能超过百分之零点四。这场竞选闹剧啊，成为了压垮侃爷和金姐婚姻的最后一根稻草。在宣布竞选失败之后不到四个月，金姐就正式提出离婚。这场离婚官司前后长达一年半
，双方因为孩子的抚养权和共同财产的分割，在各自的社交媒体上剑拔弩张，互爆黑料，完全看不到一点昔日恩爱夫妻的影子。甚至期间还传出了金姐的新男友，隔空喊话侃爷：“我睡了你老婆。”气到侃爷怒发冲冠，哪怕是离婚，都不忘把娱乐效果给拉满。在这一重又一重的刺激之下呢，侃爷的精神状态肉眼可见的恶化，彻底向着疯癫的目标一路狂奔。其中最著名的呀，就是在 Black Lives Matter 席卷全球、闹得沸沸扬扬的时候，侃爷却逆风而行，推出了一款 White Lives Matter 的卫衣，还自己充当模特，穿着到处走。这一举动啊，真真可以算得上是老太太吃耗子药，嫌命太长啊。于是呢，侃爷被冠以了“黑人种族主义者”的称号。这个词的炸裂程度啊，就好比动物保护组织人士组团打猎，清真寺里头吃烤乳猪啊。但是呢，侃爷真的就是一个黑皮白心、背叛自己老祖宗的人吗？要知道，他当年可是会指着布什总统的鼻子骂他根本不关心黑人死活，并且一直在音乐圈为黑人文化证明的人啊，用侃爷的话来说呢，他实在是厌倦了那些成天把黑命贵挂在嘴边、穿在身上，但心里却根本不 care 黑人权益的人。当一些人的苦难变成了另一些人的时尚，那么他们所面临的问题就永远无法得到改变。与其说让他加入那些虚伪人士的行列，假惺惺的喊喊口号，给自己打上政治正确的标签，拉拉热度，还不如反其道而行之。戳破那些面具，把伪善踩在脚下，让人意识到全民政治正确反而是最不正确的。站在两年后的今天来看，不管是黑命贵运动，还是后来的一地鸡毛，还是现在警察和黑人之间的关系，不说是毫无改善吧，至少也是一模一样了。而黑人社区呢，依然是犯罪率奇高，零元购猖獗。只能说啊，侃爷当年的确是目光毒辣，一语中的。当然了，侃爷之所以能够口无遮拦、疯起来，连自己的黑人哥们都敢骂，主要还是因为他对自己迷之自信。在过去二十多年时间里，他不管是闯下了多大的娄子，但是实力还是摆在那儿，出的歌依然有人听，椰子鞋依然有人抢，属于那种就喜欢你看不惯我，但是又干不掉我的样子。直到他踢到了犹太人这块烧红的铁板，才真正领教到了什么叫做降维打击。2022年10月呢，侃爷又又又进入了怼天怼地的狂暴模式，在 Twitter 上进行疯狂输出小作文，舌战时尚圈各路大佬。本来呀、啊，大家对他的间歇性发疯都有点习以为常了，结果没想到他在10月8号的一则推文，还是惊掉了全球人民的下巴。他说自己已经进入了三级死亡戒备状态，还说不能说他是反犹，因为黑人也是犹太人的不足之一，以及他已经被犹太人给针对和挑衅了。因为他说的话是在反对先进的主流思想，不是，只能说啊，这段话里头每一个字咱们都认识，但是连起来的意思啊，是每个人都看不明白。也不知道侃爷在敲下这篇莫名其妙的推文之时，脑子啊是不是跟鸡蛋一样被摇散黄了？但是推文里头那个大写的 Jewish people 却异常刺眼，看来侃爷啊是真的跟犹太人杠上了。在一片舆论的指责声中啊，侃爷不仅没有道歉，甚至没有像之前那样为自己辩解，反而持续高能输出，指责犹太人财团对娱乐业、时尚业进行资本控制，并且还在自己的博客中口出狂言，说就算自己真的发表了反犹言论，阿迪达斯也不会跟他解约。结果没想到，很快就遭到了他口中犹太资本的铁拳。首先啊，是全球最大、历史最悠久的艺人经纪公司 WME 宣布对侃爷进行封杀，并且号召别的公司也一起加入。而 WME 公司的 CEO 呢，正是一位有着犹太背景的亿万富翁。在他的号召下，时尚圈包括巴黎世家在内的多家品牌纷纷和侃爷解约。而一直被侃爷信任的阿迪达斯，在坚持了几周之后，也发出了声明，单方面官宣和侃爷分手。并且将官网上的椰子鞋全部下架。要知道，在这之前，平均售价在两百到七百美元之间的这椰子鞋呀、啊，每年能给阿迪达斯创造近二十亿美元的销售额，占他们年收入额的百分之七。为了封杀侃爷，居然连旗下最赚钱的金波波都要不了，可见啊，阿迪达斯这回也是杀敌一千，自损八百。
而对于坎爷来说呢，失去了阿迪达斯每年给他的那 2.2 亿美元的版权和设计费用，他能分分钟从富翁变富翁。愤怒到无法复加的坎爷再度发飙，直接在自己的推特上放出了一张图，外面是犹太人的大胃王六角星，但是里面却藏着一个纳粹的符号。这下好了，就连把坎爷视作偶像缪斯的马斯克也保不住他了。在发了一则“我已经尽力”的推文后，马斯克就把坎爷的号啊给封掉了，得到了和当年董王的同等待遇。就像我们视频开头提到的，音乐圈和影视圈也都纷纷下场，加入了封杀坎爷的行列，可谓是墙倒众人推，破鼓万人锤。被封杀之后的他呢，似乎给人的全部印象就是那个每次出镜必全身打码的新老婆比昂卡了。直到2024年，阔别两年的坎爷推出新作，但是大多数呢是与人合作，并且主要是在网上推出。坎爷的新名字耶，通常只是排在第二或者第三。这里面啊，最引人注目的是一首名叫《Once Again》的歌。MV 里面那个编麻花辫的女孩是已经长大了的小西北。也许就像是坎爷多年前说的，孩子才是他真正的救赎。最后啊，再来说一个侃爷另一个非常有争议的言论，那就是2018年，侃爷在一次访谈中说，美国四百年的奴隶制对于黑人来说，与其说是一种强迫，还不如说是一种选择。这句话一经披露，也是立刻引起了轩然大波。不管是黑人还是白人，都指责侃爷说是在为奴隶主洗地。但实际上呢，他后面还有几句话，说很多美国黑人啊，总喜欢把四百年的奴隶制挂在嘴边。永远放不下那段历史，带着自己是受害人的心态去生活，把人生的所有不如意都归结到种族问题上。反对歧视固然重要，但是如果你把这个受害者情节作为自暴自弃的理由去混帮派、去滥用药物，那么永远也不可能好起来。能救自己的，永远只有自己。这话说的呀，的确有几分道理。只希望现在这个日渐疯癫的侃爷，也会在不久后的将来。重拾自己当年的初心，自己救自己，就像他在一场演唱会的开头，带着一身烈焰从燃烧着的房子中走出，喊出那句：“杀不死你的，只会让你更加强大。”